So today is twenty fifth. आज हम बेटा दो फाइलम्स करेंगे दैट इज फाइलम करेंगे तो और भी बट पहले दो करेंगे फ्लैटी हेलमेंथिस और दूसरी तरफ है एस्केलमेंथिस ऑल्सो कॉल्ड एस और ऑल्सो कॉल्ड एज नीमेटोडा फ्लैटी हेलमेंथस को यहां पे बेटा ध्यान से पहले सुनो पेन नीचे रख दो ध्यान से सुनो फिर करना मैं तुम्हें इनके पिक्चर्स इमेजेस भी दिखाऊंगी दीज आर डॉर्सो वेंट्रली डॉर्सल सर्फेस मैंने बताया था वेंट्रल सर्फेस बताया था अगर हम जमीन पे चार पैरों पे चल रहे होते तो हमारा ये वाला अंटीरियर जो है ये सबस्ट्रेटम की तरफ होता तो दिस इज वेंट्रल सर्फेस तो वेंट्रल सर्फेस क्या है दिस इज टू वर्ड सबस्ट्रेटम और जो पीछे वाला है ऑपोजिट टू द वेंट्रल सर्फेस इज डॉर्सल सर्फेस तो दिस इज डॉर्सो वेंट्रली ठीक है फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक लीफ लाइक ही फ्लैटेंड है दे आर फोर कॉल्ड एस क्या बोलते हैं इनको कॉल्ड एस फ्लैट बोन एग्जाम्पल क्या आ जाती है बेटा This is planaria. जिसको और क्या बोल देते हैं This is also called as ड्यूगेसिया ये इसकी आईज है और ये साइड में इनको हम बोलते हैं ऑरिकल ईयर लाइक स्ट्रक्चर उसके बाद This is Fasciola. ये है सियोला इसको बोलते हैं लिवर फ्लूक पैरासिटिक है और यहां पे दिस इज ये क्या है यहां पे
दिस इज सेगमेंटेड दिस इज टेप है ये सारी इस तरह से देर आर देर आर प्रेजेंट यू नो सेगमेंट कॉल्ड एज प्रोग्लोटिव एंड दिस इज टेपवॉम टेपवॉम का क्या नाम है दैट इज टीनिया सोलियम इसको थोड़ा सा हम इसका और ठीक करें इसका रफ स्टेलम एंड फोक्स जो है इसका किस तरह से बनाते हैं ये सेगमेंट ये जो है दिस इज हुक्स है यहां ये और ये सकर्स है और ये नेक है दिस इज नेक This is tapeworm. This is pinea sodium. और इसकी मैं दिखाऊंगी ये बिल्कुल टेप लाइक जैसे पतली सी टेप होती है ना बस उसी तरह से ये नजर आता है This is pinea sodium. Right? All these are platforms. उसके बाद है एक्सकेलमेंटस That is nematoda. यहां पर जो organisms है organisms have rounded body, rounded elongated body. मैं अभी दिखाती हूं आपको दस called as क्या बोलते हैं इनको राउंड बोन इसलिए इनको राउंड बोन्स कहते हैं और इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि यहां पे दीज आर यूनिसेक्शुअल यूनिसेक्शुअल में फीमेल्स आर लॉन्ग Females are long, whereas males are short and have curved ends. ठीक है ये अंदर को ये ये वाला कर्व नहीं है कई बच्चे ना आपके बुक में ऐसे बना हुआ है मेरे लगता है फीमेल्स भी कहा होगा नहीं ये तो फीमेल बहुत लंबी होती है इस कारण ऐसे दिखा दिया अदरवाइज फीमेल इज लॉन्ग मेल हैज कर्व्ड एंड ठीक है ये फीमेल ये मैं बताऊंगी बाद में क्या है और ये मेल सो दीज आर राउंडेड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज राउंड फॉर्म्स मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा दिखा दू फिर तुम ये बनाना ये देखिए बेटा ये क्या है बताओ जला जल्दी से अतिभा बताओ ये क्या है क्या नजर आ रहा है आपको प्लेनेरिया दिस इज प्लेनेरिया ठीक है और ये देखो ये इसकी दो आईज नजर आ रही है और साथ में ये पीछे को साइड में काम से नजर आ रहे हैं और एक कल्सम इसको कह देते हैं दिस इज ये देखो ये बिल्कुल इसी तरह कपते की तरह नजर आता है ये दिस इज लिवर फ्लूक फसियोला पैरासिटिक इन शीप एंड गोट्स ये देखिए ये है टेप वॉम है ना बिल्कुल ऐसा टेप की तरह नजर आ रहा है कि नहीं yes, कहां पे अगर आप इस साइड देखोगे जहां पे मेरा कर्सर नजर आ रहा है तो आप देखोगे बिल्कुल भी थिक नहीं है बिल्कुल ही टेप लाइक है ठीक है और ये इसका ये देखो ये टेप वॉम है और ये इसका ऊपर वाला पोर्शन है ये जो है ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ये दिखा रहे हैं इसको बोलते हैं स्कॉलेक्स 
कॉलेक्स में ऊपर हुक्स है ये हुक्स है जिसको बोल देते हैं रोस्टेलम और ये तीन ये नजर आ रहे हैं चौथा फोर्थ सकर जो है इसके पीछे है राइट सो दिस इज कॉलेक्स इज इट ओके ठीक है जी तो ये जो है मैंने आपको दिखाना था कि ये नेक है इसको क्या बोल देते हैं दिस इज कॉलेक्स और ये ऊपर स्कॉलेक्स का ये जो पोर्शन है दैट इज रोस्टेलम इस तरह से नजर आता है रोस्टेलम जहां पे हुक्स है टू रोज ऑफ हुक्स ये है रोस्टेलम और पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है स्कॉलेक्स ये है हुक्स ये है सकर्स इट इज पैरासिटिक ऑन ह्यूमन ठीक है सो इट इज पैरासिटिक तो ये बना लो फटाफट ड्रॉ इट एंड देन आई विल टेल यू द अदर डिफरेंस नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जो फ्लैटी हेलमेंट्स है या फ्लैट होम्स है दीज आर मेनली एंडो पैरासिटिक एक्सेप्ट प्लेनेरिया या फिर हम क्या कह देते हैं इसका दूसरा नाम क्या है ड्यूबेसिया एक्सेप्ट प्लेनेरिया और ड्यूगेसिया विच इज फ्री लिविंग एंड इज फाउंड इन स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स Slow flowing streams at yape or fresh water ponds. Baki most of the platy helminths jo hai, wo kya hai? Parasitic hai. Planaria or Dubasia aisa platform hai. जो फ्री लिविंग है एंड एक्टिक है ठीक है जो एस्केलमेंट्स है दीज मे बी अगेन फ्री लिविंग और पैरासिटिक जो इसी तरह से वैसे तो प्लेटी हेलमेंट्स है वो मेनली एंडो पैरासिटिक है जबकि जो एस्केलमेंथिस है वो भी प्लेटी हेलमेंथिस की तरह से दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक फ्री लिविंग फॉर्म्स जो है दे कैन बी एक्वेटिक पानी में या फिर टेरेस्ट्रियन जो एक्वेटिक फॉर्म्स है they can be marine or they can be fresh water but hum yahan pe examples kuch ki karenge for example red dites jo red dites hai it is free living round worm found near sea shores another is ascaris
lumbricoides. ये पैरासिटिक है पैरासिटिक इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एनदर इज विच एरिया बेनक्रोप्टाइट इसको हम कहते हैं फाइलेरियल वॉम ये कहां पे मिलती है लिव्स इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ अवर लेग और लेग्स के लिम्फेटिक वेस्टर्स में मिलेगी तो उसको ब्लॉक कर देती है ठीक है कॉजेस डिजीज है बेटा एलिफेंट या फिर हम इसको फाइलेरियजेस भी कहते हैं एलिफेंट और फाइलेरियजेस एलिफेंट में एलिफेंट लाइक लेग बिकॉज क्या करते हैं इट ब्लॉक्स द लिंप वेस्टल्स लिख लो फटाफट से इट ब्लॉक्स द लिंप वेस्टल्स ऑफ अवर लेग्स एंड अदर इज एक और एग्जाम्पल इसकी मैं इधर को लिख रही हूं एंड साइलोस्टोमा ड्यूटीने इससे पता वैसे ही पता चल रहा है इसका नाम है हुक्मो एंडो पैरासिटिक इन हुक्वोम जो है इट इज एंडो पैरासिटिक इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंजो पैरासिटिक इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन प्लेटी हेलमेन ये अगर हम कहें तो ये मैंने चार एग्जाम्पल्स आपको बताई है न्यूमेटोज प्लेटी हेलमेन जो है वो एक बताया प्लेनेरिया या ड्यूगेसिया जो क्या है दीज आर फ्री लिविंग एंड अदर एग्जाम्पल इज दसियोला हपैटिका ये लिवस इन बाइल्ड जो लिवर में होती है बाइल्ड of liver of goats and sheep pseola hepatica another is tinea solium tapeworm maine aapko dikhaya bhi hai tapeworm But this is tapeworm, tinea solium tapeworm. Again, lives in small intestine of human. Lives in the small intestine of human. These are some of the you know examples of platforms and round forms. लिख लो फटाफट से ठीक है जी कर दे रहा हम एक मिनट कर लो कर लो
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जो प्लेटी हेलमेंट है सर ये क्या है अगेन ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू डेवलप मीजोडम सबसे पहले मीजोडम किसने आई स्टार डाल के रेड पॉइंट से लिख लेना नहीं तो स्टार रेड से लिख लेना फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू डेवलप मीजोडम एंड दस ट्रिप्लोब्लास्ट आगे तो फिर ट्रिप्लोब्लास्ट ही खोल दीज आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्ट मीजोडम आ तो गई है बट Whole of mesoderm is consumed in formation of various structure. Therefore, no silo. मीजोडर्म आई तो है बट सिलोम नहीं है जो अंडरलाइन कर रही हूं रेड पेन है आपके साथ तो उससे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां पर भी फॉल्स सिलोम ये मैंने बताया हुआ है फॉल्स सिलोम क्या होती है एंड दस सिलोमी ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है अगेन स्टार डाल के फर्स्ट ऑर्गेनिजम टू हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहां पे एक बार ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आ गए तो यहां पे भी आ जाएंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट फिर क्या है फिर पॉइंट है कि लाइक सिलेंट्रेट्स देयर इज सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इंजेक्शन सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एंड इंजेक्शन देर फोर हम क्या कहेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट अंडरलाइन करना Digestive tract incomplete and there is blind sac body plan. Whereas these are the first organisms to develop complete. डाइजेस्टिव ट्रैक एंड हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ट्यूब विद इन 
क्यूब बॉडी पे ठीक है ऊपर वाले पॉइंट रब कर दू बेटा yes. चलिए समझ लो बस फिर फिर लिखना बस एक करके नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पे सर्कुलेशन बाय पेरन काइमल फ्लूड ब्लड नहीं है यहां पे और यहां पे सर्कुलेशन बाय जो सिलोम है उसमें जो फ्लूड है सिलोमिक सर्कुलेशन बाय सिलोमिक फ्लूड एक्सक्रीट अमोनिया बाय फ्लेम सेल इंपॉर्टेंट है दे एक्सक्रीट अमोनिया बाई फ्लेम सर जिनको और क्या बोलते हैं सुलिनोसाइट और क्या बोल देते हैं प्रोटोनफ्रीजिया ये भी दे ऑल्सो एक्सक्रीट अमोनिया और कुछ ऑर्गेनिजम यूरिया ऑल्सो बाय एक्सक्रीटरी कैनाल कोई इनका स्पेसिफिक नाम नहीं है बाय एक्सक्रीटरी कैनाल ये लिखो पहले फटाफट से यहां पे एक और पॉइंट लिखना है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान विद एक पॉइंट है वेल डेवलप्ड पेरेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है विद वेल डेवलप पेरेंट्स ठीक है यहां पे एक्सक्रीट अमोनिया बाय फ्लेम सेल्स और यहां पे पॉइंट लिख लेना फ्लेम सेल हेल्प सिंह मैंने बताया एक्सक्रीशन एंड और क्या फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन जितने भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है बेटा ये याद रखना दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन ऑल्सो दैट इज मेंटेनिंग सोल्ट एंड वॉटर कॉन्टेंट इन द बॉडी ठीक है क्योंकि बहुत सारे जो फ्लैट बॉन्स है वो पैरासिटिक है तो अब आ जाइए पैरासिटिक अडेप्टेशन तो सबसे पहले है रेजिस्टेंट क्यूटिकल और बॉडी वॉल टू वेरियस मेनली किसके लिए डाइजेस्टिव जूसेस सेकेंड है स्पेशलाइज अडहेसिव ऑर्गन अडहेसिव मीन्स जो होश से चिपकने के काम आता है उसी को पकड़ने के काम आता है स्पेशलाइज अडहेसिव ऑर्गन सच एज हुक्स एंड सकर्स हुक्स एंड सकर्स इन इसमें सब में नहीं अगेन पैरासिटिक है
नेक्स्ट आ जाता है बेटा टोटल एबसेंस या लॉस ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स क्योंकि जरूरत ही नहीं है बाहर रहेंगे तो सेंस करेंगे एनवायरमेंट को टोटल लॉस या टोटल एबसेंस ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स एनदर इज कंप्लीट एबसेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन एज दे एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट एज दे एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड तो क्योंकि प्लेटी हेलमेंट्स या प्लेटफॉर्म्स जनरली मैक्सिमम एंडोपैरासिटिक है तो मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हैव दीज एडेप्टेशन नेक्स्ट है एसकेल जो राउंड बॉम्स है इनकी स्पेसिफिक अडेप्टेशन या स्पेशल करेक्टर स्पेशल फीचर्स एडवांस्ड फीचर्स क्या है सबसे पहला है दैट इज सिंसिशियल सिंसिशियल का मतलब होता है बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मस सेकेंड है मीजोडम फॉर्म्स लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स मसल्स लेयर इनर टू inner to epidermis these are the two main features theek hai ji uske baad next point likh lijiye parasitic form lack digestive parasitic forms they lack digestive respiratory and circulatory system zarurat hi nahi hai क्योंकि सारे का सारा खाना डाइजेस्टेड फूड उन्हें मिलता है ठीक है एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसलिए इनको जरूरत ही नहीं है इन सिस्टम तो दीज आर सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड फीचर्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड राउंड नेक्स्ट है जी दे आर मेनली बाइसेक्शुअल जो प्लेटफॉर्म ये चार जो थे ये स्पेशलाइज फीचर्स थे अब नेक्स्ट पॉइंट मेनली बाइसेक्शुअल एक्सेप्ट शिस्टोस्टोमा विच इज यूनिसेक्शुअल फर्टिलाइजेशन इंटरनल द 
development indirect indirect ka kya matlab hai that is many larval stages in life cycle एस्केलमेंटस यहां का दे आर यूनिसेक्शुअल मेल एंड फीमेल अलग है शोज सेक्सुअल डायामोर्फिजम इसका क्या मतलब है मेल एंड फीमेल आर सेपरेट एंड दे लुक डिफरेंट They are unisexual, shows sexual diamorphism. Fertilization internal, development direct or indirect. Development is direct or indirect. हो गया जी डन अर्नब कार्तिक डन यस मैम मैम वन सेकेंड सॉरी चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि कैसे इसमें लिखिए राउंड वॉर्म्स में लिखो फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल इन फीमेल पॉइंट रिपीट करना प्लीज स्टार्टिंग से सेक्सुअल डायमोर्फिज्म कैसे है फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल पहली बात एंड अदर थिंग दे हैव सेपरेट जेनिटल फोर एंड एनस This is anus. This is genital pore. Genital pore, which the gametes under go to or out. They have separate genital pore and anus. Male smaller. male smaller their posterior end is curved their posterior end is curved has cloaca has cloaca That is one opening acting as both anus and genital pore. Acting as both anus and genital. Pole. and it has middle like spicule it has middle like structure called as spicule 
ये वो वाला स्टिक्यूल नहीं है जो फॉरिक पर्स में अलग से तो दिस इज सेक्शुअल डायामोटिस फीमेल लॉन्गर देन मेल फीमेल्स का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट है यहाँ पे पोस्टीरियर एंड कर्व है फीमेल्स में जेनिटल फोर एंड एनस अलग अलग है मेल्स में फोर एंड एनस जो है वो एक ही है दिस इज फीमेल स्टिक्यूल वेयर एज हेयर स्टिक्यूल एक्सेंट दीज आर द डिफरेंसेस ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए इन प्लेटी हेलमेंथिस इन प्लेटी हेलमेंथिस देयर इज प्रेजेंट देयर इज प्रेजेंट लेडर लाइक नर्वस सिस्टम देयर इज प्रेजेंट लेडर लाइक नर्वस सिस्टम एस्केलमेंथिस में लिख लीजिए नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सर्कम फेरेंजियल रिंग सर्कम फेरेंजियल सर्कम फेरेंजियल एक रिंग लाइक है ना सर्कम फेरेंजियल ring from which various nerves arise from which various nerves arise theek hai ji so basically these are platyhelminths and eskelminths thoda sa hum bas iske bare mein aur batayenge प्लेटी हेलमेंट्स में हमने एग्जाम्पल एक बताई थी फिसियोला हपैटिका जिसको कॉमनली बोलते हैं की लिवर फ्लू ये क्या है डायाजेनेटिक डायाजेनेटिक मीन्स टू होस्ट प्राइमरी होस्ट है चीप या फिर गोस्ट सेकेंडरी होस्ट बीज आ स्नेक These are snake. जो sheep है these are infected by ingesting metasarcaria larva. they are infected by ingesting metasarcaria larva snails they ingest myrasidium larva they ingest myrasidium larva which comes out with the pieces of sheep or goat kyunki liver mein rehta hai liver se ye larva kahan aa jayenge unke digestive system mein digestive system se bahar aa jayega snails mein chale jata hai fir aapko pata hai itna hi pata hai so do larva apne fasciola ke kiye ek hai myrasidium larva एक है मेटा सर्के के और भी बीच के लागर बट ये दो आपको पता होना चाहिए लाइक वाइज 
another is tinea solia fourth tape worm it is fourth tape worm diagenesis hai again two hosts primary host human secondary host this this is pigs but aajkal प्लांट्स पर भी इसके सिस्ट मिलते हैं इसलिए हम बंद गोभी नहीं खाते या बहुत उसको वॉश करके खाते हैं क्योंकि बंद गोभी पे भी कैबेज के लीव्स में कैबेज के अंदर टेप गोम के लार्वा मिले हैं ठीक है जी जो पिग्स है इन्फेक्टेड बाय Oncospheres. Impacted by oncosphere. एक मिनट बेटा मैं ये चेक करूं जरा हम्म ठीक है ऑंकोस्फियर लार्वा Whereas humans, these are infected by eating poorly cooked infected pork, having cysty surface larva. Infected by oncosphere larva in pieces of human. Or humans get the impact of the cysty surface larva. Okay, Jee. Next, I will tell you about Ascalmenthus. most of the round worms are monogenetic most of the round worms are monogenetic that is require single host theek hai ascaris iska larva hai rhabditiform larva रेबिटी फॉर्म लार्वा विच रेरिया माइक्रोफाइलेरिया लार्वा विच रेरिया इट इज माइक्रो फाइलेरिया है ये डायाजेनेटिक है वैसे मोस्ट आर मोनोजेनेटिक बट विचरेरिया इज डायाजेनेटिक प्राइमरी होस्ट मैन या ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स मॉस्किटो secondary host is culex mosquito hmm 
ठीक है जी सो दीज आर अबाउट प्लेटी हेलमेंट्स एंड एस्केलमेंट पांच मिनट जरा देखो इसको कुछ पूछना है तो फिर वो मुझसे पूछो एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा इनको हम बोल देते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स और साथ में है आर्थ्रोपोडा एनिमल्स विद आर्थ्रो में ज्वाइंटेड पोडा मतलब फीट एनिमल्स विद ज्वाइंटेड फीट जो एनिमेट्स है अगर हम एग्जाम्पल करें इसमें पैरिटीमा पोस्ट्यूमा दिस इज अर्थ वॉक Another example is nearest, commonly called as sandworm or clamworm. Another example is, you know, hirudinaria. एरिया ग्रेन्यूलोसा दिस इज कैटल बी आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोपोडा रिमेंबर दैट इट इज द लार्जेस्ट फाइलम of kingdom animalia aur isme largest class kaun si hai insecta jisko aur kya bol dete hain hexapoda examples kya hai iski सेंटीपीट मिलीपीट ये आ जाती है और क्या आ जाती है एन अदर इज डिफरेंट इंसेक्ट बहुत सारे इंसेक्ट है एन अदर इज प्रॉन्स एन अदर इज स्कॉर्पियंस Spiders, etc. These are the various examples. जो एनिलेट्स है they can be terrestrial, they can be terrestrial. और सम आर एक्वेटिक सच एज एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया मीरिस और दे कैन बी एक्टो पैरासिटिक सच एज हिरोजिनेरिया ये जो है दीज आर मेनली है तो एक्वेटिक भी है बट मेनली टेरेस्ट्रियल एंड फ्री लिविंग यू आर टेम्परेरी पैरासाइट 
कॉमन नहीं है जैसे मॉस्किटोज है बेड बर्ग है खटमल है आते हैं ब्लड सर्क करते हैं और चले जाते हैं टेम्परेरी पैरासाइट ठीक है जी लिख लिए बेटा एग्जाम्पल्स लिख लिए एक्टोपैरासाइट क्या 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 लिखे कैटल ये है दिस इज लीच बिकॉज इट इज एक्टो पैरासिटिक therefore it has this is anterior sucker this is posterior sucker this is hirudinaria it is Sanguivorous. That is, sucks blood. Sanguivorous का मतलब है दे सक ब्लड एक्टो पैरासिटी कैटल लीच हम इसको बोलते हैं Suckers are meant for you know attachment as well as sucking of blood then this is nevis it has two pairs of eyes four pairs of palps palps of the sensory structure ye iske feet hai jisko hum bolte hain parapodia क्योंकि ये एक्वेटिक है मेंट फॉर स्विमिंग लास्ट सेगमेंट पे नहीं होते यहां पे एनस है जिसको हम एनल सेगमेंट कहते हैं फर्स्ट सेगमेंट पे नहीं है लास्ट सेगमेंट पे नहीं है क्या नहीं है दी का पैरापोडिया फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोलते हैं पेरिस्टोमियम पेरिस्टोमियम का ये जो लोब है दिस इज ये है पैल्स ये है आई ये है पैरापोडिया डीसा
और ऑर्गेनिज्म के बीचों बीच पहली और लास्ट को छोड़कर ये स्पाइनस से तीखे तीखे से स्ट्रक्चर्स है कॉल्ड एस सी के ये बेटा घर बनाने के इनके लिए बरोज बनाने के लिए काम में आते तो दीज आर सी के दिस इज नीरिस और जो अर्थ वॉर्म है This is earth form. कोई टैल्स नहीं है इसके पास कोई पैरापोडिया भी नहीं है This is first segment having mouth. Each segment has सीटे सीटे जरूर है विथ हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बर्फ लास्ट सेगमेंट छोड़ के बाकी सब में सीटे है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेगमेंट में थर्टीन फोर्टीन तीन सेगमेंट्स में इट हैज थिक ग्लैंडुलर एपिडर्मिस कॉल्ड एस फ्लाइट लेवल यहां पे सेप्टर डिसॉल्व हो जाता है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेगमेंट्स they have plantain so these are the three main examples of you know anilita is it okay bana liya sabne diagrams जल्दी से बोलो बेटा yes, चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा पे आर्थ्रोपोडा में अगर हम टिपिकल इंसेक्ट देखें तो क्या है इंसेक्ट हैज है थॉरेक्स एंड एक्टम इट हैज हेड थॉरेक्स और ये है एक्टम बेटा थॉरेक्स में तीन सेगमेंट इन एबडम देयर आर टेन सेगमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन सेगमेंट जो हेड है यहां पे है लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट है आईज है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड आई
यहाँ पे दो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जिसमें से क्या निकल रहा है ये है एंटीना और यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटे छोटे से बाल से है बीजार माउथ पार्ट वगैरह हो जाते हैं बीजार माउथ और यहाँ पे क्या है ऑसिलाई ओ सी ई डबल एल आई ऑसिलाई मैं बताऊंगी ऑसिलाई क्या है टेंथ सेगमेंट में एनल सरसाई टेंथ में चेक कर लें तो दीज आर प्रेजेंट इन एक टेंथ ही है टेंथ सेगमेंट में है एनल थॉरक्स की हर सेगमेंट में वन पेयर ऑफ लेग्स तो पेयर आर थ्री पेयर ऑफ लेग्स थ्री पेयर ऑफ लेग्स थोड़ा समय अलग करके दिखा रही हूं ये अगर थॉरेक्स है दिस इज ये है यहां पे दीज आर फोर वेज जो मीजो मीजर मिडल सेगमेंट से अराइज हो रहे हैं दीज आर फोर विंग्स और ये है हिंड विंग्स फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स ये है टिपिकल इंसेक्ट सो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स टू पेयर्स ऑफ विंग्स ठीक है जी तो चलिए जी फटाफट से हम इनके करेक्टर्स लिखे जल्दी से बना लिया आपने सबने यस मैम कार्तिक हो गया बेटा यस मैम चलिए जी तो एनिलेट्स में आ जाइए एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग और एक्टो पैरासिटिक आप लिख चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए एनिलेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिलेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर आ जाइए एनिलेट्स फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव ट्रोसिलो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव ट्रूसिलो आर्थ्रोपोडा में भी ट्रूसिलो आर्थ्रोपोडा ट्रूसिलो और मैम एनालिडा में क्या था एनिलिडा में फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव ट्रूसिलो उसके बाद एनिलिडा में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्थ्रोपोडा में भी सेम है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 
एनिलिडा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर्थ्रोपोडा में भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एनिलिडा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एनिलिडा बायोलेट्रल सिमेट्री आर्थ्रोपोडा बायोलेट्रल सिमेट्री एनिलिडा बायोलेट्रल सिमेट्री आर्थ्रोपोडा बेटा इससे पहले फ्लैट वॉर्म्स राउंड वॉर्म्स उन दोनों में भी बायोलेट्रल सिमेट्री ही थी दोनों बायोलेट्रल सिमेट्री एनिलेट्स दीज आर द ट्रूली सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम these are truly segmented organisms in which there occurs in which there occurs repetition of repetition of organs in the segment therefore therefore Um, organs in the in the various segments. <clears throat> Repeat हो रहे हैं कि ये सभी segments नहीं हैं. Therefore, they show metameric segmentation. Therefore, they show metameric segmentation. जो arthropods हैं, they show external segmentation. As I say, segmentation. they show external segmentation beta ek point tape worms mein aa jao pinia solium mein zara likho they show pores segmentation pinia solium mein pores segmentation ya pseudo metamerism tape worm mein jo platyhelminths mein, mein, mein humne kiya tha they show pseudo metamerism next aa jate hain anilida mein locomotion by parapodia or seta or both locomotion by parapodia or seta or both naam repeat kar do लोकोमोशन बाय पैरापोडिया और सीटा और बोथ पैरापोडिया आर फाउंड इन एक्वेटिक फॉर्म्स पैरापोडिया आर फाउंड इन एक्वेटिक फॉर्म्स एंड हेल्प्स इन स्विमिंग एंड हेल्प्स इन स्विमिंग आर्थ्रोपोडा में लोकोमोशन बाय जॉइंटेड लेग्स एंड विंग लोकोमोशन बाय जॉइंटेड लेग्स एंड विंग नेक्स्ट है एनिमिड्स में बॉडी बॉल है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल देखो राउंड वॉर्म्स में सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल थे इसमें दोनों आ गए एनिलेट्स लोकोमोशन बाय या सॉरी बॉडी बॉल हैज बॉडी बॉल हैज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल व्हिच हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड आर्थ्रोपोर्ट है स्ट्राइटेड मसल इनमें स्ट्राइटेड आ गए इससे पहले तक स्मूथ थे जिसके कारण आर्थ्रोपोर्ट में क्विक लोकोमोशन होगी हमें मक्खी मच्छर देखता है भाग जाता है एकदम उड़ता है आर्थ्रोपोर्ट आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम टू डेवेलप टू डेवेलप स्ट्राइटेड मसल विच हेल्प इन क्विक लोकोमोशन Which helps in quick locomotion. Next point. 
एनिलिड्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे ब्लड आया सबसे पहले इससे पहले अभी तक किसी भी फाइलम में ब्लड नहीं था एनिलिड्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू हैव क्लोज क्लोज मैंने आपको बताया हुआ है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड इज एनिलिट्स में ही पॉइंट लिखिए ब्लड इज रेड इन कलर ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व इन द प्लाज्मा एनिलिट्स की ही हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन इज फाउंड Dissolved in the plasma. RBC is absent. RBC is नहीं है Hemoglobin plasma में ही डिजोल्व Arthropods में आ जाइए Circulation by blood vascular system. Circulation by blood vascular system. सेकेंड पॉइंट है इट इज ऑफ ओपन टाइप क्लोज नहीं है इट इज ऑफ ओपन टाइप और इसी का ही सी पॉइंट है ब्लड इज कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड इज कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन नेक्स्ट है तो मैम क्या व्हाइट कलर का होता है या फिर तो येलो से कलर का होता है ऑफ व्हाइट सा जैसे कॉकरोच में होता है बिल्कुल बिल्कुल उसको मारो तो वो ऑफ व्हाइट सा ब्लड उसका निकलता है ठीक है नेक्स्ट एनिमेट्स में आ जाइए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्यूटेनियस मीन्स रेस्पिरेशन बाय स्किन आर्थ्रोपोर्ड्स में आ जाइए रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया रेस्पिरेशन बाय ट्रेकिया और बाय बुक गिल्स और बाय बुक लंग्स या तो ट्रेकियल है और बाय बुक गिल्स और बाय बुक लंग्स और और बाय बुक लंग्स बुक लंग्स और बाय बुक गिल्स और बाय ट्रेकिया नेक्स्ट है एनिलिड्स में नफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन नफ्रीडिया बाय नफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन आर्थ्रोपोर्ड्स में Excretion by Malpighian tubules or by green glands. Excretion by Malpighian tubules or by green glands. Next step. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंगलिया पेयर्ड वेंट्रल गैंगलिया वेंट्रल मीन्स इस वाली साइड पे है जो नीचे है पेयर्ड वेंट्रल गैंगलिया कॉमा डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पेयर्ड गैंगलिया डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड वेरियस नर्व
और सेम ही इंसेक्ट्स में या आर्थ्रोपोड्स में आर्थ्रोपोड्स <coughs> में भी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पेयर्ड गैंगलिया एंड नेट्रल नर्व सेम है नेक्स्ट है एनिलेट्स मेनली बायसेक्शुअल एक्सेप्ट नीरिस मेनली बायसेक्शुअल एक्सेप्ट नीरिस विच इज यूनिसेक्शुअल नीरिस जो है वो यूनिसेक्शुअल है बाकी हीरोडिनेरिया अर्थफॉर्म ये बायसेक्शुअल आर्थ्रोपोर्ट्स they are unisexual and show sexual diamorphism unisexual and show unisexual ko hum dioecious bhi keh dete hain d i o c i o u s dioecious unisexual and show sexual diamorphism annelids development indirect ट्रोकोफोर लार्वा डेवलपमेंट इन डायरेक्ट ट्रोकोफोर टी आर ओ सी एच ओ ट्रोकोफोर लार्वा और आर्थ्रोपोर्ट्स में डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैटरपिलर एग्जाम्पल कर लीजिए इनडायरेक्ट की कैटरपिलर लार्वा इन बटरफ्लाई एंड सिल्क बॉम कैटरपिलर लार्वा इन बटरफ्लाई एंड सिल्क बॉम उसके बाद है मेगट लार्वा एम ए डबल जी ओ टी मेगट लार्वा ऑफ हाउस फ्लाइज हाँ जी बेटा इनडायरेक्ट में है इनडायरेक्ट बेटा जहां पे लार्वा है तो इनडायरेक्ट मैगट लार्वा ऑफ हाउस फ्लाइज ग्रब्स जी आर यू बी एस ग्रब्स ऑफ मॉस्किटोस ग्रब्स लार्वा ग्रब लार्वा ऑफ मॉस्किटो और भी लार्वा होंगे बट ये तीन इंपॉर्टेंट है ठीक है जी so this is about annelid and arthropoda iske bare mein thoda sa aur main kal bataungi and kartik you are going to tell me the time hai na of your physics class by 10 or sawa 10 baje agar mujhe 10 baje tak kartik aapka message nahi aata so i will put the class at i will schedule the class at 7 am tomorrow okay aur kartik ke physics ki class chhod ke yahan pe aana padega theek hai so tomorrow either class at 7 or 11 i will inform you by 10:15 okay so bye ma'am please dusre number pe